A barátság az egyben szerelem is. Olyan, mint a szerelem. A szerelem barátság az, az ugyanaz a struktúra. Erről nagyon sokszor beszéltem. Mégis másképp kell egy kicsit, másképp kell megérteni ezt az egészet, hogy valóban megértsük, hogy mi az a barátság, és hol romlik el egy barátság, és, és hogy hozható vissza, hogy keletkezik, hogy múlik el, és egyáltalán visszahozható maga a barátság. És ebből a szempontból a szerelemtől nem függ, mert ugyanazok a törvényszerűségek illenek rá, hiszen egy struktúra, és én ezt az egészet úgy feszem, mint egy fizikai modell, tehát struktúra szerint nézem az ilyen dolgokat, és nem, nem az ideológia szerint, vagy az általam megértek szerint, tehát nem egy tapasztalat szerint, hanem, hanem teljesen logikusan, ahogy működnek a rendszerek, a rendszer elmélet oldaláról vizsgálom, és onnan fogom a válaszokat megadni neked. Ha van egy barátja az embernek, az azt jelenti, hogy a két elem között van valamilyen vonzás. A vonzás akkor jön létre, hogyha a két elem különböző polaritású. Attól függ, hogy mi a barátságnak a, az oka, vagy mi a barátságnak az indító eleme, attól függ, hogy milyen struktúra alakul ki, és, és mi az, ami generálja ez, ezt a vonzódást. És azt is el lehet mondani, hogy előbb-utóbb kialakul a barátok között egy mező, egy közös mező. És ebben a közös mezőben nézhetjük ezt úgy, mint egy halmazt is, hogy, hogy az érdeklődési körök ebben a közös mezőben vannak. Valójában a két ember között fizikailag van egy vonzás, tehát akkor, amikor találkoznak, akkor valójában is összejön egy plusz-minusz. Az egyik ember tud valamit, amit a másik nem, a másik tud valamit, amit az egyik nem, viszont mind a kettőnek az érdeklődési köre azonos, és egymás kiegészítve gerjednek rá erre a közös célra, és, és élnek benne. Most akkor, amikor szerelem van, akkor ebben nagyon nagy segítség a szexualitás. Amikor barátság van, akkor szexualitás az nem más, mint egy érdeklődési kör, mint egy munka, vagy hobbi, vagy bármi. Ez hozza őket össze. Ha összetalálkoznak, akkor az autókról beszélnek, vagy a, vagy a make-upról beszélnek, vagy, vagy a nyaralásról, vagy az utazásról, vagy a zenéről, vagy a könyvekről. De úgy, hogy az, amit az egyik mond, az nem az a tudás, mint amit a másik mond, hanem amit ez az ember mond, A ember, a B-nek nagyon érdekes az a szemléletmód, de ugyanarról a dologról van szó, amiben ő is tudós, és ő, amit mond, érdekes a másik embernek. Ez egy baráti viszony. És ez így összecsavarodva halad az időben előre. Akkor tűnik ez az egész el, hogyha ez a plusz és a mínusz ez elkezd közelíteni egymáshoz, és mind a kettő egymáshoz képest semleges lesz, kiegyenlítődnek. Ennek az embernek nincs mit mondani a másiknak, vagy ennek az embernek ennek nincs mit mondani. Hiába ugyanaz, a, a, ugyanaz az érdeklődési kör. És, és akkor találkoznak egymással, elmennek egy koncertre, és amit mond az egyik, azt a másik tudja. Amit a másik mond, azt az egyik tudja. És akkor három, négy ilyen, öt ilyen alkalom után már nem azzal mennek majd a koncertre, hanem azzal, akiknél kapnak új információt, de ugyanez az érdeklődési kör. Nem csináltak egymás ellen semmit. Senki nem hazudott a másiknak. Semmi olyat nem tettek, amitől egy barátság tönkre menne. De a barátság Elvész, elmegy a láng, elmegy a vonzás. És onnantól kezdve már nem vonzódnak egymáshoz. Egymás mellett lesznek békében konfliktus nélkül, mert nem bántották egymást. De már nem szükséges, hogy találkozzanak. Szükséges a régi beszélgetés, arra visszaemlékezni, és akkor elkezdenek csak visszaemlékezni, és csak visszaemlékezni, hogy emlékszel, amikor ez történt? Emlékszel, ja, de emlékszed, de jó volt ez az egész. De most a jelenben nem történik semmi, ami előre visz. Amitől azt mondom, hogy 
Úristen, jövő héten de kár, hogy nem érek rá, mert vele akarok lenni, mert, mert életben tart. És akkor ezek az emberek így egyszer csak így szép lassan elmennek, és jön egy teljesen logikus ok, hogy ez az ember dolgozik és nem ér rá, ez az ember dolgozik és nem ér rá, nem hívogatják egymást, vagy hívogatják egymást, de már nem tudnak találkozni, mert fizikailag képtelenség összejönni, és észreveszik egy év múlva, hogy ők már nem is beszélgetnek egymással. Nincsenek egymás mellett. És ez az jelenség az életünket végigkíséri. Főleg akkor, hogyha változások is vannak. Hogy visszahozható-e? Igen, visszahozható, ha megjelenik egy új közös cél, vagy a régi is, és abban új információk jelennek meg. De erre példa nagyon-nagyon ritkán van, vagy nincs is. Mert igazából az van, hogy szép mennek a barátok, évek múlva találkoznak, valójában nem fogyott el a vonzáshoz szükséges érdeklődés és információkülönbség, hanem, hanem csak fizikailag szét kellett menjenek. És a vonzás messziről is ott van. Vagy konfliktus volt, és szét kellett menjenek, de a vonzás akkor is megvan, csak konfliktus volt benne. És majd elfelejtődik ez az egész konfliktus, és megint összejönnek, mert vonzódnak egymáshoz. De ha távolról nincs vonzódás, nem fognak találkozni, nem fognak megint összejönni. Hiába találkozol egy régi barátoddal egy bújban, nem volt vonzás, véletlenül összejöttetek, nincs véletlen, de véletlenül összejöttetek, de ez nem egy olyan ok, hanem ezt nem kellett kikerülni, hogy ne találkozzatok, de semmilyen jelentősége nincs, mert még továbbra is semlegesek vagytok egymással, egymással, és bemutatjátok egymást úgy, hogy jó, ő volt a legjobb spanom, ő volt az, akivel ezt csináltam, ő volt az, akivel itt voltunk, Elmeséltek mindenki csodálja ezt az egész történetet, majd aztán nem hívjátok fel soha többet egymást. Természetes. Ha van közös cél, és van egymásnak mit adni, bármilyen szinten, bárhogy, akkor újra kezdődhet a barátság. Ha nincs, akkor nem. De általában azért múlik el az egész, mert oka van, hogy ki merre megy, és így változik meg akár az érdeklődési kör, vagy az az információ, ami rendelkezésedre áll, már nem érdekes a másiknak. Mész tovább az úton, és a másik is megy tovább az úton. Erőszakkal nem szabad. Nem fog működni.